హలో అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రాజకీయాలు గత కొంతకాలంగా ఉగ్రవాద వ్యతిరేక సంస్థ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క గ్రే లిస్ట్ నుంచి పాకిస్తాన్ తన పేరును తొలగించాలని ప్రయత్నిస్తోంది అయితే ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల కారణంగా పాకిస్తాన్ ప్రణాళిక తలకిందులయ్యేటట్లు కనిపిస్తోంది ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ సమావేశం త్వరలో జరగనుంది ఈ సమావేశంలో పాక్లో కొనసాగుతున్న ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలపై చర్చించనున్నారు ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ గ్రే లిస్ట్లో చర్చబడింది అయితే పెరుగుతున్న ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల కారణంగా పాకిస్తాన్ బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చి వచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది టెర్రర్ ఫండింగ్ మరియు మనీ లాండరింగ్ను ప్రోత్సహించే దేశాలు ఈ జాబితాలో చర్చబెడతాయి గ్రే లిస్ట్ అంటే ఈ దేశాలు అటువంటి కార్యకలాపాలకు ప్రోత్సహించవద్దని హెచ్చరించటం ఒకవేళ హెచ్చరికల తర్వాత కూడా ఈ దేశాలు టెర్రర్ ఫండింగ్ మరియు మనీ లాండరింగ్ను ప్రోత్సహిస్తే వాటిని బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చుతారు గ్రే లిస్ట్లో పాకిస్తాన్ పనామా శ్రీలంక ఇథియోపియా బహమాస్ బోట్స్వానా కంబోడియా ఘన పనామా సిరియా ట్యునీషియా యమెన్ ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ను బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చడం వలన అనేక విధాలుగా ప్రభావం చూపుతోంది పాకిస్తాన్ను ఈ జాబితాలో చేర్చినట్లయితే దాని పరిస్థితి మరింత దిగజారుతోంది పాకిస్తాన్ ఎక్కువగా విదేశీ అప్పులు మరియు పెట్టుబడిదారులపై ఆధారపడి ఉంది బ్లాక్ లిస్ట్లో పాక్ పేరు చేరితే ఈ సహాయం కూడా ఆగిపోతుంది ఐఎంఎఫ్ ప్రపంచ బ్యాంక్ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక సాయం చేసేందుకు వెనకాడుతోంది అంతేకాకుండా రుణాలు ఇచ్చే ముందు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేయనున్నారు అయితే కొంతమంది నిపుణులు పాకిస్తాన్ను గ్రే లిస్ట్లోనే కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు ప్రపంచ దేశాల ముందు మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించే పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖానే స్వయంగా వెల్లడించారు ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ రెవెన్యూలో ట్రాక్ అండ్ ట్రేస్ సిస్టమ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇమ్రాన్ పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ప్రస్తావిస్తూ పాకిస్తాన్ ను ముందుకు నడిపించడానికి కావలసిన ధనం తమ వద్ద లేదని అందుకు అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని ఇమ్రాన్ వ్యాఖ్యానించారు అప్పుల భారం పెరిగిపోతూ ఉండడం దేశంలో పన్నులు సరిగ్గా వసూలు కాకపోవటం జాతీయ భద్రత అంశంగా మారిందని ఇమ్రాన్ ఖాన్ అన్నారు గత ప్రభుత్వాలు విపరీతంగా అప్పులు తీసుకోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని విమర్శించారు ఆర్థిక వనరులు లేకపోవడంతో ప్రజా సంక్షేమానికి బడ్జెట్ కేటాయించలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇవి వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి విషయాలు ప్రతిరోజు తెలుగు వార్తా విశేషాల కోసం మా తెలుగు రాజకీయాలు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి